வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதில் பயிற்சி ஐந்தில் இரண்டில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு கோடமையும் புள்ளிகளா என ஆராய்க இங்கே வந்து ரெண்டு கணக்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றிலையும் மூன்று மூன்று புள்ளிகள் இருக்குது அந்த தரப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே கோடமையும் புள்ளிகளாக நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அதாவது இந்த மூன்று புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையுமா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் முதல் பாருங்கள் இந்த கொடுத்திருந்த மூணு புள்ளி நம்ம ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் எங்க என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் பிக்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் சிக்கும் ஏக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த மூன்று தொலைவுகளில் ஏதாவது இரண்டு தொலைவுகளை கூட்டினா மூணாவதுக்கு சமம் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஒரே கோட்டில் அமையும் ஒரே கோடு அமையும் சரியா இப்ப நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போறது ஏ பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு பாருங்க ஏ என்ன புள்ளி ஏழு கமா மைனஸ் ரெண்டு பி என்னது ஐந்து கமா ஒன்னின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா தொலைவு என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஏபின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் கொள்ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஐந்து ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஏழு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஒய் ஒன்றில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபார்முலா ஒரு அப்போ என்ன மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் தான் மாறிடும் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐந்து மைனஸ் ஏழு வேறு வேறு குறி கழிக்கணும் கழித்தா ரெண்டு பெரிய நம்பருக்கு மூலம் மைனஸ் தான் மைனஸ் ரெண்டு அடுக்கு இரண்டு ப்ளஸ் கூட்டிடலாமா ஒன்று ரெண்டே கூட்டினா மூணு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு சாரி மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்குனா ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு பெருக்கள் மூணு ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலை ஒன்பதை கூட்டால் பதிமூணு அலகுகள் இதான் என்னது ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு அடுத்தது பாருங்கள் பிசிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பின்ற புள்ளி என்ன ஐந்து கமா ஒன்று சீன்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் மூணு கமா நான்கு மூணு கமா நான்கின் தொலைவு இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசின்னு எடுத்துக்கலாமா பாருங்கள் பிசி ஈக்குவல் டு இந்த முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா ஃபார்ம்ல அங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதே ஃபார்ம்லா தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்றது மூணு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றுன்றது ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூன்றது நாலு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்றது ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு மைனஸ் அஞ்சு வேறு வேறு குறி இல்லையா அப்போ கழிக்கணும் ஐந்துலேருந்து மூணு கழிச்சா ரெண்டு பெரிய நம்பருக்கு நான் மைனஸ் தான் மைனஸ் இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா மூணு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பேருக்கு அப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு பேருக்கு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலாக மாறிடும் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு பேருக்கள் மூணு ஒன்பது ரெண்டே கூட்டுங்க நாளை மூணையும் கூட்டினா பதிமூணு அலகுகள் பதிமூன்று அலகுகள் பாருங்கள் பிசி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி அல்லது சிஏ சிஏன்னு எடுத்தாலும் சரி தான் ஏசின்னு எடுத்தாலும் சரி தான் சீன்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் சீன்ற புள்ளி மூணு கமா நாலு ஏன்ற புள்ளி ஏழு கமா மைனஸ் ரெண்டு சரியா இதோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொலைவு இப்போ பாருங்கள் சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் ஃபார்ம்ல அங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஏழு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு நாலு அடுக்கு ஆறு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏழுலேருந்து மூணு கழிச்சோம்னா நாலு அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு என்ன வரும் மைனஸ் ஆறு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு ஸ்கொயர் நாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்க போகிறோம் நாலு பெருக்கள் நாலு
முப்பத்தாறையும் கூட்டம் ஐம்பத்தி இரண்டு இதை நம்ம கொஞ்சம் பிரித்து எழுதலாம் பாருங்கள் எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னா நாலு பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பரை வர்க்கமுல் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் நாலுக்கு வர்க்கமுல் எடுத்தோம்னா இரண்டு இந்த பதிமூணுக்கு எடுக்க முடியாது அப்படியே தான் அப்போ ரெண்டு ரூட் பதிமூணு அலகுகள் இப்போது நம்ம மூன்று மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கே ரூட் பதிமூணு இங்கே ரூட் பதிமூணு இங்கே ரெண்டு ரூட் பதிமூணு அப்போது இது வந்து ஒரே கோட்டில் அமையும் பாருங்கள் எதை எதை கூட்டுறோம் பாருங்கள் ஏபியவும் பிசியவும் கூட்டுறோம் ஏபியோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதிமூணு பிசியோட மதிப்பும் ரூட் ஆஃப் பதிமூணு இது இதுக்கு முன்னால் எதுமேலாம் ஒன்று இருக்க அர்த்தம் ஒரு ரூட் பதிமூணு ஒரு ரூட் பதிமூணு உள்ளே இருக்கிறது அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு நம்பரை மட்டும் கூட்டம் போதும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு அப்போ ரெண்டு ரூட் ஆஃப் பதிமூணு எதுக்கு சமமாக வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு ரூட்மே எதோட ஆன்சர் சிஏவோட ஆன்சர் சிஏவுக்கு சமமாக அது ஏபியும் பிசியும் கூட்டம் எதுக்கு சமமாக இருக்கு சிஏவுக்கு சமமாக இருக்கிறது எனவே தேர்ஃபோர் தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் எப்படி இருக்கும் ஒரே கோடமைவன ஆகும் ஒரே கோடமைவன ஆகும் சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க கொடுத்துருந்த புள்ளி இருக்கு இல்லையா இந்த மூன்று புள்ளிகள் நம்ம வரிசையாக ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எப்பயும் போல முதல் கணக்கு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு பிக்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு சிக்கும் ஏக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு இந்த மூன்று தொலைவுகளில் ஏதாவது ரெண்டை கூட்டும் போது மூணாவதுக்கு சமமாக வரணும் சமமாக வந்துச்சுன்னா ஒரு கோடமை வன சரியா முதல்ல ஏபி கண்டுபிடிச்சிருவோமா பாருங்க ஏன்ற புள்ளி என்ன ஏக்கமா மைனஸ் ரெண்டு பின்ற புள்ளி என்ன ஏக்கமா மூணின் தொலைவு தொலைவு ஃபார்ம்ல அங்கே இருக்குது பாருங்கள் தொலைவு ஃபார்ம்ல டி ஈக்குவல் டு இங்கே ஏபி இருக்குதுன்னா நம்ம ஏபின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஏ ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னும் ஏ அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு மூணு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டுங்க பாருங்கள் ஒய் ஒன்றில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபார்ம்ல ஒரு மைனஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஏ ஜீரோ தான் ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டே கூட்டினா ஐந்து ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயரோட ஜீரோவை ரெண்டு தடவை ஜீரோ பெருக்கள் ஜீரோ ஜீரோ தான் அஞ்சு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்கணும் ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து என்ன வந்துடும் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டே கூட்டுங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ இருபத்தஞ்சி கூட்டினா இருபத்தி ஐந்து இப்போ பாருங்கள் நம்ம இருபத்தஞ்சிக்கு ஈஸியாக வர்க்கமில் எடுக்கலாம் என்ன வந்துடும் ஐந்து அலகுகள் இது வந்து எதோட தொலைவு ஏபிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அதுக்கு அடுத்தது பிசி கண்டுபிடிச்சிடலாமா பி புள்ளி என்ன பீன்ற புள்ளி ஏ கமா மூணு சீன்ற புள்ளி பாருங்கள் ஏ கமா ஜீரோ ஏ கமா ஜீரோவின் தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொலைவு சரியா பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்மில் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஏ ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஏ அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அடுக்கு ரெண்டு இது சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு தான் அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ரெண்டு தடவை எழுதி பண்ணால் ஜீரோ தான் ப்ளஸ் மைனஸ் மூணு ரெண்டு தடவை மைனஸ் மூணு பெருக்கள் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்பது ஜீரோ ஒன்பதையும் கூட்டினா ஒன்பது நம்ம ஒன்பதுக்கு வர்க்கமில் எடுக்கலாம் வர்க்கமில் எடுத்தால் என்ன வரும் மூணு ஒன்பதுக்கு வர்க்கமில் எடுத்தோம்னா மூணு பிசியோட இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வாங்க அடுத்து எதோட தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஏவோட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சீன்ற புள்ளி என்ன ஏ கமா ஜீரோ ஏன்ற புள்ளி என்ன ஏ கமா மைனஸ் இரண்டு ஏ கமா மைனஸ் ரெண்டு இதோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல் புள்ளியை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது புள்ளியை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் 
ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஏ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ பெருக்கல் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு தரோம் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கல் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு சரியா ஜீரோவை நாலையும் கூட்டினா நாலு நாலுக்கு நம்ம வர்க்கம் எடுக்கலாம் இரண்டு அலகுகள் இரண்டு அலகுகள் பாருங்கள் நம்ம மூன்று மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஐந்துன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல மூன்று அலகுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு அலகுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐந்து மூணு ரெண்டு எதை கூட்டுனா எதுக்கு சமமாக வருது அதான் முக்கியம் பாருங்கள் பிசியவும் சிஏவையும் கூட்டினா எதுக்கு சமம் மாறுது ஏபிக்கு சமம் மாறுதா பாருங்கள் பிசி ப்ளஸ் சிஏ ஈக்குவல் டு பிசியோட மதிப்பு மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிஏவோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டையும் கூட்டினா ஐந்து இந்த ஐந்து வந்து எதோட மதிப்பு ஏபியோட மதிப்பு அப்போது ரெண்டு இதை கூட்டும் போது மூணாவதுக்கு சமமாக வருது எனவே தரப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு கோடமைவன ஆகும் தரப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே கோடமைவன ஆகும் கோடமைவன ஆகும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி